வாழ்க தமிழ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல சின்ன பசங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நமக்கு நிறைய டைம் இருக்கு ஸோ இந்த டைமை வந்து யூஸ்ஃபுல்லா யூட்டிலைஸ் பண்றதுக்கு நம்ம திருக்குறள் படிக்க போறோம் திருக்குறள் வகுப்போட முதல் நாள் இன்னைக்கு சின்ன பசங்க கேட்கறதுனால நான் வந்து சுத்த தமிழ் பயன்படுத்தாம முடிஞ்ச அளவுக்கு இங்கிலீஷும் சேர்த்து சொல்றேன் அப்போதான் நம்ம எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அதனால தான் ரொம்ப பேர் ரிசர்ச் பண்ணி வள்ளுவர் எந்த ஆண்டில் வாழ்ந்திருப்பார் அப்படிங்கிறத அவங்களால் துல்லியமாக கணிக்க முடியல அப்படின்னாலும் அப்ராக்சிமேட்டாக அவங்க சொல்கிறது செகண்ட் சென்ச்சுரி பிசி அதாவது ஜீசஸ் கிரைஸ்டோட பர்த்துக்கு முன்னாடியே அதே மாதிரி இவர் மயிலாப்பூரை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சில ஆய்வுகள் சொல்லுது நாலடியார் நான்மணிக்கணிகை இன்னா நாற்பது இனியவை நாற்பது போன்ற பல நூல்கள் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி இந்த திருக்குறள் வந்து பதினெண் கீழ்கணக்கு நூலில் ஒன்று திருக்குறளுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பொதுவாக தமிழ் நூல்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் நாலு அடியிலையாவது இருக்கும் ஆனால் திருவள்ளுவர் புதுமை செய்கிறார் அவர் வந்து ரெண்டு அடியில் பாட்டு எழுதுகிறாரு அதை வந்து குரல் வெண்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உலகத்திலேயே பைபிளுக்கு அடுத்தபடியாக திருக்குறள் தான் அதிகமாக மொழிபெயர்ப்பு பட்டிருக்குது அதாவது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஏழு லாங்குவேஜ் ஒன் நாட் செவன் லாங்குவேஜில் திருக்குறள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இங்கிலாண்டில் அவங்களோட ஹோலி புக்கான பைபிளுக்கு இணையாக நம்ம தமிழ் நூலான திருக்குறளும் ஒரே பெட்டகத்தில் வச்சு பாதுகாத்துட்டு வராங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கிலாண்டில் அந்த காலத்தில் க்யூனாக இருந்த க்யூன் விக்டோரியா அவங்க படுக்கையிலிருந்து எந்திரிச்சு வந்த உடனே அவங்க படிக்கிற முதல் புத்தகம் திருக்குறளாக தான் இருந்திருக்கு நம்ம எப்படி மற்ற பசங்களை பட்ட பெயர் வச்சு கூப்பிட்றோமோ அதே மாதிரி வள்ளுவருக்கும் சில பேர்கள் இருந்திருக்கு அவரை தெய்வ புலவர் பொய்யில் புலவர் பெரும் புலவர் அப்படின்லாம் பேர் வச்சு கூப்பிட்ருக்காங்க அதே மாதிரி அவர் எழுதின திருக்குறளுக்கும் முப்பால் பொதுமறை தமிழ்மறை வாயுரை வாழ்த்து தெய்வ நூல் அப்படின்லாம் பேர் வச்சு பாராட்டியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு சொன்னது முப்பால்னு சொன்னேன் இல்லையா ஏன் முப்பால்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இதில் மூன்று பால்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால் மூணு பால் இருக்கிறதுனால முப்பால் அப்படிங்கிற பேர் ரெண்டாவது பேர் பார்த்தீங்கன்னா பொதுமறை மறை அப்படின்னா வேதம்னு அர்த்தம் பொதுமறைன்னு ஏன் பேர் வந்தது அப்படின்னா உலகத்தில் இருக்கிற மக்கள் எந்த ரிலீஜியனை ஃபாலோ பண்ணாலும் அவங்களும் இந்த புக்கை படிக்கலாம் இந்த புக்கில் ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த ரிலீஜியன் பற்றியும் பேசாததுனால இது பொதுமறை உலகத்தில் இருக்கிற யாரும் எந்த மதத்தை பின்பற்றினாலும் இந்த புக்கை படிக்கலாங்கிறதுக்காக பொதுமறை அப்படிங்கிற பேர் கொடுத்தாங்க அடுத்தது தமிழில் செய்யப்பட்டதுனால தமிழ்மறை அப்படிங்கிற பேரும் கொடுத்தாங்க வள்ளுவரை நம்ம மறக்காமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக நமக்கு பொங்கல் ஹாலிடேஸ் வருதே அதில் தை திங்கள் இரண்டாம் நாள் வந்து வள்ளுவர் தினமாக கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம அடுத்தது தமிழில் வந்த பெரும் புலவர்கள் வள்ளுவரை எப்படியெல்லாம் பாராட்டியிருக்காங்கிறத பார்ப்போம் பாரதியார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வள்ளுவன் தன்னை உலகினிற்கே தந்து வான் புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு அப்படின்னு பாராட்டியிருக்காரு பாரதிதாசன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வள்ளுவனை பெற்றதால் பெற்றது புகழ் வையகமே அப்படின்னு அவர் பாராட்டியிருக்காரு ஔவையார் அணுவை துளை தேழ்கடலை புகட்டி குறுக தரித்த குரல் அப்படின்னு பாராட்டியிருக்காங்க பசங்க ப்ளீஸ் ஒரு நோட்டும் பேனாவும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் சொல்கிறது எல்லாத்தையும் அப்பப்போ பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் மனசில் அது இன்னும் ஆழமாக பதியும் முதல்ல பாரதி சொல்கிறது வள்ளுவன் தன்னை உலகினிற்கே தந்து வான் புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு அவர் என்ன சொல்ல வரார்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு புகழ் அந்த வானத்தை தொடர் அளவுக்கு வந்ததுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வள்ளுவர் வந்து இந்த நூலை ஒரு தனிப்பட்ட சமூக சமூகத்துக்கோ இல்லை ஒரு ஜாதிக்கோ இல்லை ஒரு நாட்டுக்கோ சொல்லாமல் உலகத்துக்கே சொன்னதுனால எங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வானத்தை தொடர் அளவுக்கு புகழ் வந்திருக்கு அப்படின்னு பாரதி பெருமிதம் கொள்கிறாரு பாரதிதாசன் வள்ளுவனை பெற்றதால் பெற்றது புகழ் வையகமே அப்படின்னு பாடுறாரு அவ்வையார் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அணுனா ஆட்டம் ஒரு ஆட்டம் வந்து நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாது இல்லையா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் இல்லையா அந்த ஆட்டமை ஓட்ட போட்டு அந்த ஆட்டத்துக்குள்ளே ஏழு கடலை கொண்டு போய் உள்ளே வச்சா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி வள்ளுவர் வந்து ரெண்டு அடியில் பாட்டு எழுதினாலும் அதை நம்ம படித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கடல் அளவுக்கு பெரிய அர்த்தத்தை கொடுக்கும் பொருள் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத அணுவை துளைத்து ஏழு கடலை புகட்டி குறுக தரித்த குரல்னு பாராட்டுறாங்க ஸோ இப்பேற்பட்ட பெருமையுள்ள நூலை தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் திருக்குறள் வந்து ஒரு இலக்கியம் ஒரு இலக்கியத்தை படிக்கிறதுக்குன்னு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படி உள்ளே போய் நம்ம உட்காந்து படித்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ஒன்றும் புரியாது அதனால் இலக்கியம் படிக்கணும்னா முதல்ல மூணு விஷயத்த படிக்கணும் அது என்னன்னு பார்த்திங்க அப
படிக்கணுமா அதுக்கு பேர் அச்சரம்னு பேர் நம்ம எல்லோரும் இதை படிச்சிட்டோம் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா சொற்கள் இங்கிலீஷில் ஒக்காபுலரிங்கிறாங்கல்ல அது அதுக்கு இன்னொரு பேர் அகராதின் பேர் ஸோ நம்ம இந்த ஒக்காபுலரியை படித்தா தான் இந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு பேர் தான் அகராதி மூணாவது இலக்கணம் அதாவது கிராமர் கிராமர் படித்தா தான் ஒரு நூல் ஆசிரியன் என்ன சொல்ல வராங்கிறது நமக்கு தெளிவாக புரியும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு அச்சரம் அப்புறம் சொல் அப்புறம் இலக்கணம் கிராமர் இது மூணும் படிச்சுட்டா தான் ஒருத்தனால் இலக்கியம் படிக்க முடியும் இந்த அச்சரம் அகராதி இலக்கணம் இது மூணும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூல் மாதிரி ஒரு கார் மெக்கானிக் ஷாப் போங்க அங்கே வேலை செய்கிற ஒரு மெக்கானிக் பையன் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்ககிட்ட டூல்ஸ் இருக்கும் அந்த டூலை வச்சு அவன் மாருதி கார் வந்தாலும் ரிப்பேர் பண்ணுவான் டாட்டா கார் வந்தாலும் ரிப்பேர் பண்ணுவான் டொயோட்டா கார் வந்தாலும் ரிப்பேர் பண்ணுவான் அவனுக்கு டூல்ஸ் ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்சதுனால எந்த மாதிரி கார் வந்தாலும் அவன் அதை ரிப்பேர் பண்ணுவான் அதே மாதிரி இந்த டூல்ஸை நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா திருக்குறள் மட்டும் இல்லை எந்த புக் எடுத்து படித்தாலும் நம்ம அந்த புக்கை ஆழமாக படிக்க முடியும் அந்தந்த குரல் நம்ம படிக்கும் போது நான் அதை பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் இப்போது அதுக்கப்புறமா நூல் அமைப்பு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் நம்ம இதை சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் எல்லாருக்கும் பர்த்டேனால் கேக் வெட்டுறோம் இல்லையா அந்த ஒரு பெரிய கேக்கை உங்கள் மனசில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த பெரிய கேக்கு தான் அறம் அந்த பெரிய கேக்கை நமக்கு கட் பண்ணி ஊட்ட போகிறது தான் திருவள்ளுவர் இப்போது வள்ளுவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பெரிய கேக்கை நம்மளால் சாப்பிட முடியாதுங்கிறதுக்காக முதல்ல அந்த பெரிய கேக்கை மூணு பெரிய பீஸாக வெட்டுறாரு அப்படி வெட்டுற அந்த மூணு பெரிய பீஸுக்கு பால் அப்படின்னு பேர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால் இது தான் அந்த மூணு பெரிய பீஸ் அந்த பெரிய பீஸை எடுத்து மீடியம் சைஸ் பீஸாக கட் பண்ணிட்டே வராரு அதுக்கு வந்து இயல் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்க மறுபடியும் அந்த பீஸை அதிகாரம் அப்படிங்கிற பீசஸாக கட் பண்ணுறாரு அந்த அதிகாரத்தை குட்டி 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 பீசஸாக கட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் குரல் அந்த ஒவ்வொரு பீஸாக எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஒவ்வொரு குரலாக எடுத்து நம்ம அனுபவிச்சு சாப்பிட போகிறோம் அதோட சுவையே தனியாக இருக்கும் திருக்குறளை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பொதுவாகவே இப்போது தமிழ் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஏதாவது நோட்ஸ் இருக்கான்னு பார்ப்போம் இந்த கோணார் உரை அது மாதிரிலாம் இருக்குது இல்லையா அதே மாதிரி அதே மாதிரி இந்த நூலுக்கும் பல பேர் உரை எழுதியிருக்காங்க உரை அப்படின்னா நோட்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அதில் த பெஸ்ட்டாக இருக்கிறது பரிமேல் அழகரோட நோட்ஸ் பரிமேல் அழகர் உரை பரிமேல் அழகர் பார்த்திங்கன்னா அவரும் ஒரு சாதாரணப்பட்ட ஆளே கிடையாது வள்ளுவரே மறுபிறவி எடுத்து வந்தால் தான் அதை பற்றி அவ்வளோ அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுங்கிறதுக்காகவோ என்னமோ வள்ளுவனே அவதாரம் எடுத்து வந்தவர் தான் பரிமேல் அழகர்னு சொல்கிறாங்க அப்பேற்பட்ட பரிமேல் அழகர் திருக்குறளை பற்றி என்னவெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லையா அறம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கேக்கு எடுத்து வள்ளுவர் மூணு பீஸாக கட் பண்ணுறாருன்னு ஸோ அந்த அறம் அறம்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒழுக்கம் வழக்கு தண்டம் அப்படின்னு மூணு பிரிவாக இருக்குது என்னடா என்னென்னமோ சொல்கிறானேன்னு பயப்படாதீங்க ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை இதெல்லாம் செய் இதை இதெல்லாம் செய்யாத சிம்பிள் விதித்தன செய்தல் விளக்கியன ஒழித்தல் இதை இதை செய்ய இதை இதை செய்யாதன்னு சொல்லி சொல்கிறது தான் ஒழுக்கம் அந்த ஒழுக்கத்தை நம்ம சரியாக ஃபாலோ பண்ணலனா அதுக்கு உண்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷனை நம்மள்ட கேட்பாங்க அதுக்கு நம்ம சொல்கிற எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு பேர் தான் வழக்கு சிம்பிளா சப்போஸ் நம்ம கொடுக்குற எக்ஸ்பிளனேஷன் ப்ராப்பராக இல்லைன்னா நமக்கு தண்டனை கிடைக்கும் அதுக்கு பேர் தான் தண்டம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தது தான் அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால்னு மூணு இருக்கு இல்லையா இந்த நூலை படிக்கிறதுனால எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் நமக்கு என்ன பயன் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையா இந்த நூலை படிக்கிறதுனால என்ன பயன்கிறத நான் சொல்கிறேன் அதாவது காமத்து பால் இருக்கு இல்லையா அந்த காமத்து பால் படித்தோம் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற லைஃப்பை எப்படி ஹாப்பியாக லீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் காமத்து பால் அதை விட கொஞ்சம் மேன்மையானது தான் பொருள் பால் இதை படித்தோம் அப்படின்னா இந்த லைஃப்பில் எப்படி ஹாப்பியாக இருக்கலாம் ஒருவேளை நமக்கு அடுத்த லைஃப்னு ஒன்று இருந்தால் அடுத்த லைஃப்லையும் நம்ம எப்படி ஹாப்பியாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறது தான் பொருள் பால் இந்த அறத்து பால்ங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸும் கூட இந்த அறத்து பால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜென்மத்துலேயும் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஒரு வேளை நமக்கு அடுத்த பிறவின்னு வந்தால் அதுலேயும் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் இல்லை நமக்கு ஒரே அடியாக மோக்ஷம் முக்தியும் கிடைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது தான் அறத்துப்பால் சின்ன பசங்களாக இருந்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண
நமக்கு கல்யாணம் ஆகி குழந்தை குட்டின்னு இருப்போம் இல்லையா அது வாழும் பருவம் ஸ்டேஜ் த்ரீ என்ன வாழ்க்கை இது ப பிறந்தோம் படித்தோம் கல்யாணம் பண்ணோம் இப்படியே தான் இருக்குமா ஈஸ் தர் எனி திங் பியாண்ட் திஸ் இதை தாண்டி ஏதாவது வாழ்க்கை இருக்கா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஆன்மீக சிந்தனை தோன்றும் அந்த ஆன்மீக சிந்தனை வந்ததுன்னா நம்ம கடவுளை நோக்கி பிரயாணிக்க ஆரம்பிப்போம் ஸோ அதுதான் துறவு நோக்கி முயலும் பருவம் அப்படிங்கிறது அதில் வெற்றி அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளும் ஒரு துறவியாக மாறுவோம் இதை சான்ஸ்கிரீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரியம் கிரகஸ்தம் வானப்பிரஸ்தம் சந்நியாசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வள்ளுவர் என்ன பண்ணுறாரு இதில் அந்த பிரம்மச்சரியம் அதாவது படிக்கிற பருவத்தையும் கிரகஸ்தன் வாழும் பருவத்தையும் சேர்த்து வச்சு இல்லறவியல் அப்படின்னு ஒரு இயலை இயற்றாரு அதே மாதிரி துறவை நோக்கி போகிற வாழ்க்கையையும் துறவி ஆனதுக்கப்புறமா இருக்கிற வாழ்க்கையும் சேர்த்து துறவரவியல் அப்படிங்கிற ஒரு இயலையும் இயற்றாரு நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால்னு மூணு பால் இருக்குன்னு சொன்னால் இல்லையா இப்போ முதல்ல அறத்துப்பாலை பற்றி பார்க்கலாம் அறத்துப்பால் அதில் பார்த்திங்கன்னா நாலு இயல் இருக்குது ஒன்று வந்து பாயிரவியல் இல்லறவியல் துறவரவியல் ஊழியல் அப்படின்னு நாலு இயல் இருக்குது இதில் பாயிரவியல் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லைங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் முன்னுரை அவ்வளோதான் அந்த பாயிரவியலில் நாலு அதிகாரம் இருக்குது ஒன்று கடவுள் வாழ்த்து ரெண்டாவது வான் சிறப்பு மூணாவது நீத்தார் பெருமை நாலாவது அரண் வலியுறுத்தல் பாயிரவியலில் வர முதல் அதிகாரமான கடவுள் வாழ்த்த பற்றி நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறேன் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத இப்போ உங்களுக்கு சிம்பிளாக ஒரு வாட்டி ரிவிஷன் பண்ணுறேன் கேளுங்க திருக்குறள் என்னும் நூலை இயற்றியவர் திருவள்ளுவர் இவர் வாழ்ந்த ஆண்டு செகண்ட் சென்ச்சுரி பிசி அதாவது ஜீசஸ் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வாழ்ந்திருக்காரு இந்த நூல் வந்து பதினெண் கீழ்கணக்கு நூலில் ஒன்றுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த நூல் எந்த பாவகை சேர்ந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா குரல் வெண்பா அப்படிங்கிற பாவகையில் சேர்ந்தது இந்த நூலை வந்து நூற்றி ஏழு லாங்குவேஜஸில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கிலாந்தில் இருக்கிற மியூசியமில் பைபிளுக்கு ஈக்குவலாக வச்சு பத்திரமாக பாதுகாத்துட்டு வராங்க கியூன் விக்டோரியா அவங்க ஏர்லி மார்னிங் பெட்டை விட்டு எந்திரிச்சு வந்த ஒன்று அவங்க படிக்கிற முதல் நூல் திருக்குறள் தான் வள்ளுவருக்கு வந்து தெய்வ புலவர் பொய்யில் புலவர் பெரும் புலவர் அப்படிங்கிற மாதிரி பட்டம்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த நூலுக்கு வந்து முப்பால் பொதுமறை தமிழ்மறை வாயுறை வாழ்த்து தெய்வ நூல் அப்படிங்கிற பெயரெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம பொங்கலுக்கு அடுத்த நாள் அதாவது தை மாதம் ரெண்டாம் நாளை வந்து திருவள்ளுவர் தினம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாடிட்டு வரோம் இப்போ வள்ளுவரை பற்றி பாரதி வந்து வள்ளுவன் தன்னை உலகினிற்கே தந்து வான் புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடுனும் பாரதிதாசன் வந்து வள்ளுவனை பெற்றதால் பெற்றது புகழ் வையகமே அப்படின்னும் ஔவையார் வந்து அணுவை துளை தேழ்கடலை புகட்டி குறுக தரித்த குரல்னும் பாராட்டியிருக்காங்க வள்ளுவர் அறம்ங்கிற பெரிய கேக்கு அந்த பெரிய கேக்கை வந்து முதல்ல மூணு பாலாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறாரு அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால்னு அப்புறம் அதிலிருந்து இயல் இயலிருந்து அதிகாரம் அதிகாரத்திலிருந்து குரல் இப்படி தான் இந்த நூல் வந்து ஸ்ப்ளிட் அப் ஆகிட்டுருக்கு நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரம் இருக்குது ஒரு அதிகாரத்துக்கு பத்து பாடல் ஸோ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இந்த நூலுக்கு பல பேர் உரை ஆசிரியராக இருந்திருக்காங்க நம்ம வந்து பரிமேல் அழகர் எழுதின உரையை தான் பின்பற்ற போகிறோம் பரிமேல் அழகருங்கிறவர் பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஒரு மகத்தான மனிதர் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஒரு இலக்கியத்தை படிக்கணும் அப்படின்னா அதில் மூணு விஷயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று அச்சரம் அச்சரம்ங்கிறது ஆல்ஃபபெட்ஸ் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உயிரெழுத்து உயிர்மை எழுத்து மெய்யெழுத்து இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் அச்சரம் அடுத்தது அகராதின்னு சொல்லியிருந்தேன் வேர்ட்ஸ் ஒக்காபுலரி அதுதான் தேர்டு வந்து இலக்கணம் கிராமர் இது மூணும் முக்கியம் இந்த மூணும் தெரிஞ்சால் தான் ஒரு நூலை வந்து நம்ம தரவாக படிக்க முடியும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அறம் வந்து மூணாக ஸ்ப்ளிட் ஆகுது ஒழுக்கம் வழக்கு தண்டம் ஒழுக்கம்னா என்னென்னா இதை இதை செய்ய இதை இதை செய்யாத அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஒழுக்கம் அதை செய்யாமல் விட்டால் வழக்கு வரும் வழக்கோட இறுதியில் தண்டனை கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் ஒழுக்கம் வழக்கு தண்டம் அப்படிங்கிறது ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இதை இதை செய் இதை இதை செய்யாதன்னு சொல்கிறதுக்காக வள்ளுவர் வந்து ஒருத்தனோட இண்டிவிஜுவல் லைஃப்பை நாலு பார்ட்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறாரு அதாவது பிரம்மச்சரியம் கிரகஸ்தம் வானப்பிரஸ்தம் சந்நியாசம் அதாவது கற்கும் பருவம் வாழும் பருவம் துறவு நோக்கி முயலும் பருவம் துறவு இந்த நாலு இந்த நாளை எகெயின் ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இல்லறவியல் துறவர இயல்னு சொல்லி ரெண்டு இயலாக போடுறாரு இந்த நூலை படித்தா நமக்கு இந்த பிறவிலையும் பயன் கிடைக்கும் அடுத்த பிறவிலையும் பயன் கிடைக்கும் ஏன் பிறவாமை பிறப்பே இல்லாத மோட்சத்துக்கும் வழி கொடுக்குங்கிறது தான் இந்த நூலோட பயன்கிறத நம்ம பார்த்தோம் 
ஸோ நம்ம முதல்ல பார்க்கக்கூடிய பால் வந்து அறத்து பால் அந்த அறத்து பாலில் நாலு இயல் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் பாயிரவியல் இல்லறவியல் துறவரவியல் ஊழியல் அப்படிங்கிறது பாயிரவியலில் நாலு அதிகாரங்கள்னு சொல்லியிருந்தேன் கடவுள் வாழ்த்து வான் சிறப்பு நீத்தார் பெருமை அறன் வலியுறுத்தல் முதல் அதிகாரமான கடவுள் வாழ்த்த நாளைக்கு நம்ம பார்ப்போம் ப்ளீஸ் இந்த ஆடியோவை ரிப்பீட்டடாக கேளுங்க இது உங்கள் மனசில் ஆழமாக பதியும் ஒரு பேனா பேப்பரை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நீங்களே அந்தந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணி ஹின்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நாளைக்கு நம்ம கடவுள் வாழ்த்தை பற்றி சிந்திக்கலாம் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்